Për shëndetit të nderuar të reshikues të të vështatës, mirë se vini në programin doktorin e familje. Unë jam Lulleta Dimushi dhe ja ku jemi për sëri bashkë. Nuk janë të rala rastet kur fëmi ose të rritur, të mbytën duke ngrën ose pa dashe të gëltitin një trup të huaj dhe prej këtyreve primeve të gabuar, jo pak persona kanë humbur jetën. Nëse të gjith, do të mësonim disa manovra të thjeshta, do të shpëtonim jetë njerëzish. Për të mësuar më shumë për ndimën e parë në rast të mbytjes nga ushimi ose gëltitjes të trupave të huaj, kam tëftuar në studio doktor Florian Shehi, mjek familje pra në qëndrës shëndetsora bëtës në Tiran, si dhe zotin Aranit Iljazi, titulari praktikës infermerare të kë Albanian University, si dhe pra në klinikës ortopedike Ortho Alp. Mirë se vini në studion të tonë. Mirë se gjithë në vërë. Sot ju dhe nga flisni për një tem mjaft interesante si që është në bytja gjatu shqyërjes ose gëltitjes të trupave të huaj, duke përdojrë një metod të veçant e cila quet metoda Heimlish. Së pare përsa mund nga të regoni se qëfar është kjo metoda Heimlish? Tani, për para se të flasim vetë për metodën, do të dojnë të bënën një para hyrje për vetë personin që e shpiku këtë metodë edhe kjo është doktor Henry Heimlich, i lindur në Amerikë, edhe ushtrusi profesionit kirurgu Tora Kall, pjesës kararorit, me specialitet këto kirurgi të ndryshme dhe i shquar në fakt edhe shumë i suksesëm për shpikjene Valvulus Heimlich, që ka shpëtuar jetë shumë Amerikanës edhe të tjerë veçanisht gjatë lutës në Vietnam. Përsa i përket metodës Heimlich? Doktor Heimlich e publikoj këtë metodë së pari në vitën 1974. Pa u botuar mirë dhe pa u bërë një peer review ose një rishikim shkencor, në fakt dikush rrët dy muaj më pas e praktikon dhe shpëton një klient që ishte në restoran në ti. U bo shumë shpet e famshme dhe Një fakt jetë interesant, doktor Heimlich jetoj 96 vjetë të ndroj jetë në djetor 2016-es, edhe rrëth 6 muaj për para se të vdiste, ndimoj një bashkë moshatar të ti që banon në një shtëpi të moshuarish që po mbyte edhe shpëtoj jetë në ti. Nga e parë. Nga e parë, më të thonë. Atër mund në e përshkruar një qëfar është kjo metodë? Kjo metod është thjesht, në fakt do të thomi edhe që është ndryshuar emri teknik, të një abdomen në thras do të quet në anglisht, në Shqip do të quet goditja në bark. Edhe disa holësi do të thotë flori, por kjo është termi shkënsor. Po, goditje që kryet në bark me specifikat që si zëtë trajtë më tutje. Në cilat raste duhet përdoru kjo manover? Pra, ju përdojtë edhe si realizohet metoda edhe në cilat raste realizohet. Pa ka shumë metoda është përdorimi fiziologjis normale të njeriut për të ndimuar të nëzjerim nga rrugët e frimarje së trupat huaj. Do të thot, ndodhë shumë shpesh që njerëzit duke kryar aktivitetet ndryshme të bënë të marrin trupat huaj dhe t'i kalojnë në rrugët e frimarje së që mund tjetë qofë në faringës, në pjesën që në gjuhën populore e quajmë në fytë, mund të ndodhe që tjetë në laringës, ku është edhe pjesa ku kemi kordat vokale, për cilën përdorim për të nëzjerë zërin, apo mund të ndodhe në rrugë më të poshme aerore, që mund tjetë trakeja, është rruga e përbashkët e aerore, apo edhe bronket. Të këtë rriturit, më shpesh ndodhe në njërë në anë, por të këfëmijet ndodhë në të dy anët, përshka këse bronket janë të vendosëra në atë mënyrë. Dhe në varsi të trupit huaj, të madhësis trupit huaj, mund të përfundoj në nivellet të ndryshme të rrugve të frimarjes. Cilët janë personat më të rezikuar nda i mbytjeve? Për vetë anatomin edhe mos zhvillimin e dhambe edhe të bluar e smirë, kuptohet që fëmijet që mbushin 6 muajsh edhe infantët të thonim, latantët që të shumë shpesh e në Shqipëri, dhe në moshën 3 vjeqë, janë shumë të rezikuar, fatkejsisht. Këtu përbojnë disa, ka edhe faktorët të tjerë, por 
ka dhe konsistenca ushqimeve dhe masia ushqimeve. Kështu që prinderve u të akon që të marrë në masat të dora. Ti bëjnë në copa të vogla ushqime. Në copa të vogla, mënyrë absolut e veçanisht në qofë se kanë masit ma, po konsistenca, si që janë arat, bajamet, kikiri këtë mënyrë të veçant, do të evitojmë mundësisht sa më shumë për këto moshat të vogla. Pas taj, moshat të tjetër më e rezikuar është mosha e tretë, që është mbi 65 vjeqë, për arsyet të ndryshme. Mund tjenë post-kirurgikale, ose edhe thjeshtë arsye për marje medikamentesh, mënyrë të veçantë që të susit, si që mund të thotë edhe flori, kanë ca efekte ansore fatkejsisht, ekstra piramidale, me lëvizit. Me plojnë mi muskulaturën. Ndikojnë mi muskulaturën edhe veçanisht këto oro mandibulare që themin e, ose buko laringale, zvoglojnë edhe që koordinojnë atë lëvizien edhe do të themin për typjen, po për parë për typjen së mblacitin bluaj në ushtëqimit. Edhe duke ndodhër këto fatkejsisht personat mund të mbyten, edhe kategorija e dytë më rezikuar sigurisht që janë moshat dhe trejta. Pas taj, gjdo person, edhe po të thonim 3 dherin 3 mëdhjet edhe 3 mëdhjet dherin 65 vjeqë, është i prirur gjithmonë nëse nuk bëhet kujdes. Si për typet ushqimit, po jo vetëm, mund të ndodhin situatat ndryshme që aksidentalisht, jo thjesht për fajt të mblacitis, por për arsye nga më të ndryshme që mund të mos edhe të kemi koti trejtojmë një për një. Gjithmon, ka rezik shmëri të këtë personat që priren veçanisht të për typen shpet, ose të mund të flasin dërsa po... Duke ngrën. Po, dërsa o shqenë. Ose të ham, dërko që janë duke me nduar për ditë shka tjetër. Ose duke parë televizor. Televizor, shumë e rëndësishme kja. Pra ndaj thua që gjatë ngrën njësë ushimit mirë është mos ishë për para televizorit. Këto ja themi gjithmonë fëmive dhe vetës. Presidenti W. Bush i ka ndodhër një episodit tjilë, po fatë mirë si shka shko më mirë. Cilët janë trupat e huaj më të rezikshëm? Trupat e huaj më të rezikshëm, normalisht që ushimet janë numëri një, është ndoshta trupi huaj më i zakonshëm që futët në rrugët e frimarjes. Kjo përshka këtë edhe të vetive të ushimeve. Ka ushime, si që Arjaniti tha, për shëmbull, arat, bajamet, kikirikat. Hurma është shumë e keqe. Hurmat, salqicet. Të gjitha këto përshka, sepse masa e tyre në raport me masa në gram, në raport me për masat në volum, kam një disbalans, do të thotë, ato kanë mas të vogël në gram, por për masat të mdha në volum. Dhe kjo e bënë shumë të thjesht që të kalojnë për mes frimarjes direkt në rrugët e frimarjes. E kjo do të thotë që këto e në ushqime që të pak të mderin moshën 2 vjetë që duhet të eliminohen të këfmijët, por për salqicet dhe mishat tjertë procesuar, do është edhe në mosha më të mdha është e mirë që mos të jepen mos të jepen fëmive. Edhe në qëfë se do të japim ushqime është mirë që t'i ndajem, t'i presim në copat vogla. Të këfmijet janë gjithashtu të rezikshëm edhe lodrat. Do thot, ne shumë shpesh i lënë fëmijet që të luajnë me ato kubat që lidhen me njëri tjetëri. Që janë lodrat vogla dhe fëmija botën rrethe ti e një edhe për mes gojës, sepse a i të gjdoj gjërë provon e provon për të parë, është shishme, nuk është shishme, i përqejnë gjyrat, i përqejnë aromat, këshu që të gjdoj gjërë do përpichet që të fusi të fusi në goj. Tek njerëzit e tjerë më të rritur, do të shumë shpejt si që tham ushqimet ushqimet kur janë duke ngrën dhe nuk e kanë mëndjen të këprocesit ngrënit, apo nuk po për typen mirë. Do thot, tani ne kemi televizorët, po kemi edhe tableta, celularë që imbajmë gjithë kohës aty kur jemi duke ngrën dhe ndërko që hamë edhe pim, shikojmë, bashkëveprojmë me pajisje tona elektronike. Personat tjerë, për shumë që kanë probleme neurologike, mund të ndodhi që të kenë probleme me trupat e huen rrukët e frimarjes, edhe si do mos, kur folën për personat e moshës tret, mund të ndodhi që vetë pa isjet dentare, do thot protezat. Protezat e vogla, to mikro parciale. Qoftë edhe protezat e mdha, sepse mund të ndodhi që të thyhen në goj edhe të kalojnë në rrukët e frimarjes. Dhëmbët e vejgjel, dhe më thënë të gjitha, të gjitha këto pa isjet dentare, mund të qëvën që të kalojnë në rrukët e frimarjes. Për dispozus, po. 
Këto janë ndër trupat më të zakonqëm që përfundin rrugët e frimarjes, për të thonë që fëmijët 0-16 vjeqë janë rastet më kryesore e kështu që ushqimet edhe trupat e vegjil të huaj si lodrat janë më kryesore. Êshtë mirë që për fëmijën të zgjidhim gjithmonë lodra si pas moshës, për më tej për që i shikojmë të përshkruara në përkutit e lodrave, moshën e përdorimit. Pra, lodra sa më të më dha për fëmijët, dhe jo lodrat vogla. Tani do të shojmë të aplikuar në praktik nga të dy të fëtuarit tanë këtë metod që shpëton njëtë njerëzish. Ju lutem, shieni me vëmëndje dhe mundohun i të aplikoni sa më shumë në shtëpi tuaja për qënë të gatëshëm për të ndihmuar në rast nevoje. Atëhere, një gjë që duhet të shpjegojmë është që mënyra se si ne i nëzjerim trupat e huaj nga rrugët e frimarjes është duke përdoru ajrin që është tashme ndodhet në mëshkrit tona dhe mënyra se si ne e bëjmë këtë është duke përdoru diafragmën. Një person në një frimarje normale, kër në bushet me frim, diafragma e ti zbret posht për t'i dhënë mundësi mushkërive që të zgjerohen edhe të mbushen me ajer për mes presionit negativ të kryuar. Dhe kër ne nëzjerim frimën jashtë, diafragma jo në grijet lartë dhe bënë që në këtë mënyrë të nëzjerim ajerin nga mushkërit. Këtë ju e shfrydzoni? Këtë ne e shfrydzojmë. Do thot, në qofë se ne kemi një trup të huaj në rrugët e frimarjes, a i do të nga blokoj si frimë marjen, ashtu edhe frimë nëzjerjen. Pra ndaj ne do të përdorim këtë metod, që quet metoda hajmlish, për të bërë të mundur që të vendosim duar tona nën, si të thuash, nën diafragm, dhe të shtym me forcë, mënyrë që ajri imbetur tashme në mushkëri, të shërbej për të nëzjerja, për të rritë presionin po jashtë në regull dhe disa gjyra që duhet kemi parasys është që duhet kuptojmë kur një njeri është duke umbytur dhe thot në qovë se kemi një person që është duke ngrën edhe shikojmë që a i po kolitet gjë e parë që ne duhet të bëjmë është shikojmë për shenjen universale të mbytjes personat që janë duke umbytur për piqen të vendosin duart në qafë referotu të qafës tyre për të treguar që për të përpjeku për të nëzirë trupin nga rrugët e frimarjes. Êshtë rëndësishme gjithashu që të shohim për shumull në qofë se gjëjmë më rëndësishme është po merë apo nuk po merë frim. Pra, dhe gjëjmë që a i po mbushet me frim dhe po e nëzirë apo dhe gjëjmë që nuk po merë fare frim. Në qofë se po në qofë se po merë frim, shikëm që po merë frim atëherë manovra hajmlish nuk është e nevojshme dhe ajo që farë duhet të bëjmë, edhe në fakt duhet të bëjmë në qëdo rast, dhe është të marim në telefon numërin e urgjensës për të sjel një ambulans, pra në qofë se pasit. Shërbimi specializuar, sakt. Edhe një nga të regusit e tjerë, nëse personin nuk është në gjendje të flasë, atër është indikacion nëmër një edhe i do mos doshëm fillimi i periodës, po, po, nërko e pysim edhe edhe nësë së është në gjendje të nga shpjegoj shumë edhe duke vendosë duar në njërë ndërkomtarë se mosë nuk është i ndërgjej që mosë jo pa tjetër i vendosë këshu duar, është një indikacion i drejt për drejt që ne duhet fillojmë metodën, duhet i shpjegojmë personet dhe fillojmë procedurën. Mund nga ilustroni? Mirë, ne duhet ilustrojmë. Si që në shpjegova edhe më për para, në këtë metodë, në këtë manovër ne përdorin fizi të njëriut për të munduar për të nëzjerë trupin e huaj nga rrugët e frimarjes. Pra, kjo do të thotë që unë do të përpichem që të vendosë dorën time në në diafragëm, do të përpichem të shty diafragëmën e ti lartë, duke bërt mundur që të kryoj mjaftushën presion në rrugët e frimarjes për të nëzjerë jashtë trupin e huaj. Dhe për të bërë këtë, mënyra më e mirë është që të shty me dorën tonë. Dorën tonë do të avendosim në barkun e viktimës apo personit në rezik, duke kujdesur që tjetë pak më bi kërthizën. Pra, fillimisht, gjë e parë që do bëjmë, është do kërkojmë kërthizën e ti, do të bëjmë dorën si grusht, dhe do të avendosim drejt për së drejtin në barkun e... Me gishtin e madh. Me gishtin e madh, me noqkën e gishtit të madh, të zhytur drejt për së drejtin në barkun e personit në rezik apo të viktimës. Në regur, dhe normalisht metoda ju e keni parë që kërkon përdorimin e të dyja duarve. Pra, unë do të fuzë duart e mija në duart e viktimës, do të vendosë një rëndorë, si që thashtë dorën time dominant dhe mbi, pak mbi kërthizën, do të shysë noqkën e kishtit madhë dhe do vendosë dorën tjetër mbi të. Në regu? Në fillimisht, 
situata hipotetike, un uh, kam gëltitur të qka edhe nuk po marrë do të frim. Po. Jam në vërshqësi, uh, nërko dhënë sindimës do më pysi. Mu të pyes, për shëmbu. Uh, po më bytesh? Pra, në këtë moment që unë shikoj që ka duart në qafë dhe unë pata mund si të pyes, a i tha po më bytet, atëherë do filloj me metodën. Në regull, pra, uh, le të themi se jemi në këtë situatë, uh, pacienti është në, viktima është në, në situatë më bytjeje, ka vendosur duart, unë ndërko jam pozicionuar në vëndin e duhur. Do përpichem që dora ime në barku në viktimës të futet brënda edhe lartë, pa. për të shtyrë si për diafragma. Mënyrën si e poziciononi dorë. Mënyrën si si e poziciononi dorë. Diafragma nga anë atjetër do shtyrë të procesi ksifoid që është për thujë se mënyrë automatike shkaktus edhe një, një kolitje që do të nimojnë mm -hmm. në nëzjerën mm -hmm. e trupit. Kolitja dhe do të nimojnë në nëzjerën e trupit. Nërko, pozicionimi yn, i personi që jetë ndimën, është pozicionohet më brapa dhe vendos pa. njërën këmë me disë këmëve të personit në rezik. Pa. Trupin ton do të përdorim si një pikë mbështetje uh, për të bërë sa ma efektive këtë metodë. Në regull dhe, fillimisht përpichemi që të bëjmë këtë metodë pes herë. Kjo është metoda filestare. Pra, pra goditet pes herë. Goditet pes herë dhe pastaj kontrolohet në që ofse kemi ndimuar apo nuk kemi ndimuar. Unë vendos këmën time brënd mes këmëve të personit në rezik, bështes trupin e ti të këtë trupi im, pa. dhe pas ta japë pes goditje. Unë do të ilustroj pes goditje. Pa, kërkoj fillimisht kërtizen, pak mbi kërtiz, vendos dorën ti me në formë grushti, dorën sipër dhe bëj pes herë. Do të vazhdojmë me këtë metod, deri sa uh, personin në rezik të mund ketë qlirua rrugët e ti të frimarjes, Apo në rastet veçanda të ketë humbur në dërgjegjen, apo dheri sa të kemi ndimën e specializuar, po, një ndimë të shpërri. E cila është e para që duhet kërkuar? E cila është sigurisht e para që duhet kërkuar. Si do mos në qofë se kemi një njëri të dytë në të dytë në ambjentë. A i duhet lejë mëroj urgjensën, dërsa një person tjetër i hepë ndimën. Ndimën e parë. Por në qofë se nuk e kemi aty cellularin, nuk kemi mundësi që të kemi një person tjetër, Filome me manovrën, përpichu t'ja për shëndimën pa. dhe ndërko pasaj mund të mendosh për si duhet lejmuar urgjenza. Ndërpresim bisedën për pak minuta publicitet dhe këthejmi për sëri në studio për të shpjeguar këtë procedur. Në ndishni. Jemi këthyrë sërish në studio. Në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, Jemi duke folur për mënyrën se si duhet dhe ndihma e par në rastet e mbytjes nga ushimi ose gëltitja e trupave të huaj. Tëftuar në studio kam doktor Florian Shehi, mjek familje pranë qëndrës shëndetsora a bëtësë në Tiran, se dhe zotin Ajraniti Lazi, titulari praktikës infermerore të Kelbenian University, si dhe pranë klinikës ortopedike orthoalb. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është metoda Heimlish, rastet kur përdoret kjo manovër, Personat më të rezikuar ndaj mbytjes, trupat e huaj më të rezikshëm. Dytoftuarit ta në studio në të regua në mënyrë praktike aplikimin e kësaj metode. Ata që nga kanë djekur mund të kenë në pyetur, përse veprojt kështu? Ndështë e kanë parë dhe përse veprojt kështu? Ju pak sa na e thatë, mm -hmm. duke shfrydzojmë... Gjithë ideja që të shfrydzojmë anatomin normale të mënyrës si ne uh, marim frim, edhe kryem procesin e frimarjes. Pra ne vendosim duar tona në diafragm dhe përpichim i ta shtyma të lartë për të kryu mjaftushën presion që të nëzjerim jashtë trupin e huaj. Kjo është mënyra sepse veprot në këtë mënyrë. Sigurisht. Përdore trupi jon për të pa kryuar një lojnë bështetje, mënyrë që goditje të jenë të forta, pa. ose me forës optimale për të nëzjerë trupin e huaj. Jashtë edhe ne sigurisht vet duhet të sigurohemi që jemi vetë mbështetur, pra të kemi një uh, këm në pozicion të kundur me uh, drejtimin e këmës tjetër. Po të këfmijat e vegjel, aplikohet këmë e tëtë? Aplikohet të këfmijat e vegjel, sigurisht në qofës është një fmi uh, që ecën, metoda nuk është se ndryshon shumë, pra është një fmi madhë, mjaftushëm, uh, e vetë një gjithë që duhet të bëjmë është sigurohemi që jemi ne në nivelin uh, në lartësin për të dhenë 
ndihmën në metodën e duhur. Pra, mund të ulemi, ne? Mund të ulemi në gjunjë. Në gjunjë. Ose, mund të ndodhe në qovë se nuk fmija është i vogël shumë, dhe ne nuk mund të ulemi në gjunjë, mund të vendosim atë mbi një karike, ose mbi një... Pa, ose mbi një nivel më të lartë. Po, ose mund të marim në prerin tonë. Pa vërsi se mund të uli cilësin e goditjeve, në qovë se marim në prerin tonë. Po në rastet, kur kemi të bëjmë me një fmi në famë, që është në një vjeqë, si do vepraat? Ate, në këtë rast është metoda shumë ndryshe. Fmija e vogël në një vjeqë fatkisisht nuk do të shprejt, do të, si që mund në shprejt një rritur. Nuk do të thotë do të pëmbyrtën. Në qasë në parë që në shohim që fmija ka distres respirator, ose vërstirësin, për marë, pa e kuptuar sakt, pa e ditur shumë mirë, dhe nuk ka shumë ko edhe shumë metoda për të siguru, atërë ne fillojmë me njëherë marim situatën kontrol. E marim bebin, e këthem përmbys, dhe duke e këthyrë përmbys, gjithmonë suportojmë kokën e ti. Dhe përpichem me ta suportojmë me dy gjishta. Kemi parasysh shumë e brisht, është më përmbys, i vogër si një vjeqë. E këthejmë në dorën jo dominante. E mbështesim bi para kra dhe në dorën tonë. Bëjmë që koka tjetë më ullët se pjesat tjetër e trupit. Jemi siguruar që është stabil. Aj sa mund tjetë stabil, se mund të lëvizi nga që ka distres. Por përpichemi të mbajmë edhe duke kryuar siguri. Dhe qëfar bëhet fillohet goditja në mes të shpatullë. Pa letë si shfare nga e djathëta, por sa më në mes të themi gjithmonë pjesën e majtë duke e shmangur pak për mos kryuar në i dëmtim zemër. Dhe jepen goditje shtyqse dhe për para gjithmonë duke nëzitur daljen e trupit. Tre, katër, pes, e bëm goditjet, gjithmonë duke supportuar kokën, e këthejmë bebin, shikojmë, në goj, ka trup të huaj, ose jo, nëse ka, me kujdes, gjithmon, do të përpichemi të mbajmë kokën e ti më ullet se pjesat ti dhe trupit. Nëse ka, atere, fusim, mund të shishtë gjishtin e vogët, edhe do përpichemi të nëzirëm në qofë se është më te për nga jash goj e se sa brënda. Nëse është më shumë brënda goj e se dhe gjuhës, atere, do këthejmë prapë bebin gjithmon me kujdes, supportojnë kokën edhe pjesën tjetër, e vendosim gjithmon koka posht fillojmë një, dy tre, nërko kontrolojmë edhe me sy posht, po del objekte ose jo, katër, pes nëse nuk ka dal posht e këthejmë për prapë, gjithmon me kujdes kontrolojmë, nëse objekte është më afer më nga jashtë, atër gjithmon përpichemi me gjithë në vogël e nëzjerim jashtë edhe gjithmon nëse kemi arritur me sukses, kemi shpëtuar një jetë. Po në rastet për pak sa... Gjithmon kombinohet 5 goditje në kuris me 5 shtypje të... Shtypje, është e vërtet. Bën të dyja. Po, basi kada. Bën të dyja. Sigurisht. Në basi kontrolojmë, në basi kontrolojmë që nuk ka dal, në ko, gjithmon duke mbajtur kokën e bebit ullur, të këtë procesi këtë si fojit, ose në këtë dras do jetë e vështirë për të dalu, po të themi në dërmjetë... Të këtë drasa e krarorit në fund të farë. Në linje në thithave. Thithave, në dërmjetë thithave, në dërmjetë thithave, e vendosin me dy gjishta. Kemi parasysh është bebi vogël, nuk mund të vëmë gjithë dorë. Pa, dy gjishta, mjaftoj. Gjishtin të regues edhe gjishtin e mesit. Dhe i apë, një, dy, tre, katër, pes. Gjithmon Kjo është të rëndësishme dhe në rastet kur ka umë për ndërgjegjen? Nëse ka umë për ndërgjegjen, është të rëndësishme, por nëse ka umë për ndërgjegjen, pas taj ndryshon procedura, duhet këthyrë në rinjallën zemër më shkri, duhet dhenë edhe frimarje gojë në gojë, përveç kësaj nuk bojnë thjesht 5 goditje, por të një është këthyrë në 30 goditje të kë infantën. Ja dhe një gjë që mësuam dhe me thëmë si duhet... Po. Edhe një gjë që mund të bëjmë është mënyrë që goditje të tonë edhe gjyëtje të tjenë sa më efektive, mund të zgjedhim të ulemin në gjunjë dhe të vendosim dorën në bi 
kompostuar, për ta pasur më stabil, po, është të sakt. Edhe kjo është një gjë që mund na ndihmoj për një teknikë akoma më efektive. Po në rastet kur kemi një person, një grua e cila është ta zën. Sigurisht në kër... ose një, kemi të bëjmë një obez. Po. Edhe duat më përshkruan edhe rastet si japim ndihmën e par vetvetes kur ndodhem edhe në shtëpi dhe nuk kemi njëri kush të na ndihmoj. Okej. Okay. Para arsyet të ndryshme nëse cilin rast teknika do të pësojt disa modifikime të thjeshta. Tani për gratë shtatë zëna, sigurisht ne nuk mund të vendosim dorën tonë në bi barku në grua shtatë zënë, sepse rezikojmë që të dëmtojmë fetusin, apo bebin që e jo ka. Kështu që, ndërkohë që tek personat obez, përshkak se teknika është njashme me disë dy grupeve, të personat obez mund të ndodhe që barku tyre tjetë aqim matë, sa që këditje tona, ose të mos arrin të i bëjmë, mos arrin bashkën... Nuk i kap do të duar të dyja bashkë me njëra tjetërën. Ose dhe në qovë se i kapim, janë godidje shumë pak efektive, dhe më thënë përshkak se psikoferenza është shumë e madhe. Dhe atëhere në këtë rast, qëfar bëjmë është që bëjmë shtypje të kraharorit. Vetëm të kraharorit. Ne i vendosim duart, teknika nuk ndryshon deri në momenti që të këpendosje e duartve. Pra vendosim i mbrapa personit në sigurohme që jemi në bështetje për ta dhe i fusim duar direkt në sjetullat e personit në rezik. Dhe vendosim dorën mu në mes të gjimbe, le të themi përgruan në shtatë zënë, dhe aty përpichemi që të shtymë. Të bëjmë të njëtë në lëvizje. Do jetë e drejt për drejt, në këtë rast nuk do jetë nga poshtë si për, do jetë e drejt për drejt, nuk do ketë këtë specifitetë, specificitetin e personit që nuk ka këtë gjendje, të më thënë edhe të gobezet, edhe të gratë shtatë zana, dorë mbajt drejt, edhe bëhet goditja e drejt për drejt në kanë të drejt, në dhe të gratë. Ndryshe nga goditja që bëm të personat e tjerë, nga poshtë si për. Po në rastet kur ndodhëm i vetëm në shtëpi? Edhe në rastet kur ndodhëm i vetëm në shtëpi, në mund përpikim e të aplikojmë një version të manovrës hajmish të këtë vetëvetja. Në këtë moment, ne do të vendosim dorën, si që thashë në rastin e parë, do të vendosim bi kërthizën tonë, dhe më thënë disa centimetra në bi kërthizën, vendosim dorën tjetër në bi të, dhe përpichemi që të gjejmë një trup të lartë. Ndërmët mirat për këto janë kariket. Do thotë, në qofë se mund të gjejmë një kariket të lartë, apo një sen të lartë në shtëpit, avo linë. Komonë e shpis. Komonë e shpis. Por, kariket kanë... Ka disa që janë të lartë, asë kërë kërë. Jo vëtën formën, po edhe lëvizë shmërin. Pra ne mund të qëjmë ku të duam në këtë moment. Dhe qëfar bëjmë është që vendosim dorën tonë, në këtë rrasë për shumë të kjo kërë kjo është e ullet. Unë mund të ullem në gjunjë, që kësë është shumë e ullet, dhe vendosë duar të mija në pozicion dhe shty vetën time për para. Duk e fiksuar kërë 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 mënyrë që të ndimoj vetën time për të nëzjerë jashtë trupin e huaj. Ju falenderoj shumë për branin të huaj që në studio për këshilat mënyrën praktike se si mund të ndimoj një person i cili ka është në vështrisi, si që është mbytja. Jeni të mirë pritur në studio në tonë. Falenderit. Të ndiruar të lishikues, arritëm në fund të programit tonë për sot. Vashë do të akojmë i sërish në programin e radhës. Dere atër, miru pafshim. Muzika